mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi. Video hii ina mada inayosema kuachwa baada ya kufanya tendo la ndoa. Ndugu mtazamaji wa channel hii, nipenda kukwambia wazi kabisa nao shahidi mkubwa wa watu ambao wameachwa baada ya kushirikiana tendo la ndoa na mwanaume au na mwanamke. Na kwa sehemu kubwa nimeona uh, wanawake ndio wenye tabia hiyo ya kumwacha mwanaume baada ya kushirikiana naye tendo la ndoa. Kesi ya kwanza ni kutokea Arusha. Ni dada ambaye amekuwa kwenye mahusiano na na boyfriend wake akajikuta haridhiki na tendo la ndoa. Akachepuka akatafuta mtu wa pili na akajikuta na haridhiki ananipigia simu anasema daktari inakuwaje? nimetembea na wafuchia wa vulana wa wili wote wa kunirisha wa la ndoa na wana huyu nae na muacha taka ni mkafute mgini wa tatu ewe nanda mimi na kasoro au vipi wapili ni mama mbae aliingia kwenye mausiano na mtu mbae alikuwa hajiu kwa mbae wana undugu wa mbali au meingia ndani ya mausiano wana ana yule mtu baadaye wana kufunda ndoa wazazi waka mbae mbae wana undugu wa mbae wa mbali waka mua kuachisha usiano ule ukafa Yu mama akapata manomu mwengine wakumua, ameolewa na manomu mwengine, lakini kwa sababu hafahiti ando la ndoa, anamua kuchepuka ni ule mbubi yake wambali. Kwa sababu hiyo. Na mwanamke nae anaacha kwa sababu hiyo. Ni kumefano mwengine wa mama, wa mtu wambaya ni manomu ambaya amemuacha mkewe na kuanza kuchepua kwa sababu hiyo. Huyu manomu amefundisha ya mke wake mambu ya kufanyia kato wa tendo la ndoa, lakini ule mwanamke ya mikuwa mzito kuyafanya. Akamua kuacha mke wake akawa anatembea na mchipuko. Mwingine denda tu, denda tu ni mke wake, mke wake hataki kula denda, wa ile kunyonyanya na ulimi, akaamua kuacha akatafuta mchipuko. Mwingine na hivyo hivyo anamfundisha girlfriend wake, mchungu wake bana nifanyie hivi, nifanyie hivi. Akawa na goma yule kwa kufanyia yale mambo. Sawa? Sio maana mama wake yote ni halali ambao wanaume wanataka, lakini yule yule mchungu wake anagoma, huyu kaka akaamua kutembea na rafiki yake huyu binti kasa urafiki na huyu binti ukakolea huyu mwingine kiasi ya bacho anafikiria kumuacha mchumba wake kisa ni jinsi gani wanafurahishana kwenye tendo la ndoa unaweza kuona ni jinsi gani mambo kama hayo ambayo ni stories za kweli kabisa watu ambao wamekuja au simu kwangu au wamenipigia simu hayo mambo yametokea ni hisia ajabu na wewe yamekukuta kasa unapoachwa kutokana na ufundi wako katika tendo la ndoa unapoachwa kutokana na uwezo wako wa tendo la ndoa mara nyingi huambiwi kama unaacho kwa sababu hiyo kuna wengine wameambiwa wenye bahati wameambiwa bwana lakibishi hapa lakibishi hapa lakini wengine hawakuambiwa kabisa sasa unashangaa mtu amebadilika kumbe ameshatafuta mchipuko sasa hali kama hiyo sio nzuri ni jambo la msingi sana kuweza kuangalia video hii na uweze kujifunza mambo ambayo utaweza kuyafanyia kazi nianze kwa upande wa wanaume ningependa nisome kesi hapa ambazo nimezitoa kutoka kwenye channel yangu ya Kiingereza Yu ni, ni mwanamke anasema I was dating the best most caring nice romantic guy in the world but when we had sex for the first time I couldn't even feel inside me I knew there was no chance after that Yu kaka oy dada anasema hivi ni utana mtu ambaye anajali sana ni handsome sana ni mzuri katika maeneo yote yani ni lazima usipate mwanamume kama huyo lakini tulipofanya tendo la ndoa tuko mara ya kwanza yani sikusikia kama kuna kitu kimeingia ndani yani nena alikuwa anakibamia alikuwa na umbile dogo akasema nikajua baada ya hapa huyu mtu sio mtu wangu tena sio ya kesi ya pili definitely I want a guy who can really excite me and surprise me in the bedroom. If he can't take charge and own it, then I will lose interest. And I said, if you take a man who may ambaye, at the corner of West Rock, to walk a chumbani, to walk a chumbani, and the corner of Mambo, and the Mambo, Kufanya, and the Mambo, 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 Yes, I once dated a guy who was un so unsure of himself in the bedroom. He always asking me like I was uh, doing what I was doing. I ran out of yes, even every sex is a deal breaker. Ana sema ni kwa mwanaume, kila sana niuliza ni kufanyia nini ufikie raha. Kila sana kuuliza ni kufanyia nini upate utamu. Kila sana niuliza ni kufanyia nini kwa haya ni mambo ambayo umekutana nayo. Yaani mtu hajui afanye nini kwa mwanamke. 
Hasa ni maeneo ambayo unaweza kuona ni ya kawaida sana kwenye tendo la ndoa lakini watu wanakupima katika ulimwengu huu ambao mpenzi uliye naye ameshatembea na wanaume wawili au watatu au wanne kabla yako lazima ufundi wako na uwezo wako utalinganishwa Mwanamke unayokutana naye leo ameshatembea na wanaume zaidi ya wanne kabla yako lazima ufundi wako na uwezo wako utalinganishwa Kwa hiyo wanaume mnaangalia chanda hii ni muhimu sana uweze kuangalia ni jinsi gani ufundi wenu uliona uwezo ulionao ni kitu ambacho kinapaswa kifanywe bidii kiwekwe sawa lazima uhakikishe kuna tatizo la kuwahi kumaliza lazima utatishe una uwezo wa kupiga raundi mbili tatu au nne lazima uhakikishe una umbile ambalo ni la kiwango ambalo linasugua vizuri maeneo ya viungo vya uzazi wa mwanamke mwanamke anapata raha ya kutosha kasi ambacho hata kikumbuka boyfriend wake wa zamani anaona ana, ana kwamba yule ni zero hizo ni kesi ambazo nimekutana nazo nakumbuka baada ya kufiwa na mke wangu uh, nilitembea na mabinti mabinti ambao wana umri mdogo kuliko mimi sasa imagine na umri miaka 49 natembea na binti wa, 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 wa miaka 22 binti wa miaka 22 mzuri kweli ana ananiambia hivi doctor nashinda kukuweka kwenye wazee haupo kwenye vijana haupo yani kwa mambo ya matamu anayoyapata you see Hai mambo ambayo kwa sababu nimekutana nayo katika maeneo mbali mbali lakini cha msingi ni bila kuambia mtazamaji hivi uwe mwanaume uwe mwanamke una wajibu mkubwa wa kuhakikisha unafahamu jinsi gani ya kumwandaa mwanamke jinsi gani ya kumwandaa mwanaume mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake ambayo mwanamke anapaswa afahamu jinsi ya kushughulikia kwa muda unaotosha Mwanamke ana maeneo 14 katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu ambayo mwanaume anapaswa afahamu jinsi gani ya kushughulikia katika maeneo mbali mbali na kwa muda wa kutosha. Sasa usipofahamu hayo utajikuta kwamba unadharauliwa lakini hujui kwamba unadharauliwa. Kwenye Biblia kuna kitabu kimoja kinaitwa Wimbo ulio bora. Kitabu cha Wimbo ulio bora sura ya nane mstari wa saba na sasa mwanaume anaheshimwa kumfurahisha mwanamke ni wa kudharauliwa kabisa. Kwenye kitabu cha Biblia hivyo hivyo kumbukumbu la Torati sura ile ya 25 mstari wa 4 inasema mwanaume atakapokuwa ametoa mke kwa mwaka mzima hata ingetokea vita au kazi afanye kazi yote mwaka mzima anakaa na yule mwanamke ajifunze jinsi ya kufurahisha mkewe. Hiyo ni Biblia. Sasa napenda nikwambie ndugu mtazamaji wa, wa channel hii. Na kwa katika ulimwengu huu ambapo Unakutana na watu wa aina mbalimbali. Unakutana na stories za aina mbalimbali. Uwezi kuamini hata kama ndoa yako ni ya miaka ishirini. bado mke wako anafikiria hivi, wanaume wote wako kama hivi. Bado mume wako hivi anafikiria hivi wanawake wana, wana, wana wote wako kama mke wangu. Sasa ukizembea katika maeneo hayo ndio unakuta mtu anakuacha au anachepuka. Nia kwenye upa, kwenye upande wa message ambazo kwa sababu nimezipata kwenye channel yangu ya Kiingereza maneno wa wenzetu wanaosoma wanao wa, wa wazungu wana uwezo wa kuelezea mambo yao vizuri sana. Sasa hivi huyu ni dada sana anazungumza. Huyu huyu ni kaka. Anazungumza. I want the total package in a woman that includes looks, personality and how she is in a bedroom. Asa hivi nataka mtu mwenye seti kamili ya awe na maumbile mazuri lakini vile vile kitandani na kunyao awe na ufundi ndio kwenye mtu mwingine anasema for sure bad sex no matter how hot the woman or good your connection is with me can put out any spark that was there before it is a bad it is sad but true anasema hey ya lishi ni mzuri kiasi gani una mambo matamu kiasi gani lakini utapokuwa kama mwanamke huna utamu kitandani huna ufundi kitandani anasema hiyo ni kama vile unatia maji kwenye moto uliokuwa unawaka penzi linakauka ningemwe mwingine anasema hivi yes i went out with a girl who was bad in bed and after that i couldn't stop thinking about how awkward it was she was faking all these weird noises and it just didn't feel real i didn't want a second round of that asema ni tena dada mmoja anajifanya anajifanya fanya tu mambo hata yani nilitoa sauti sauti ah lakini najua kwamba anajifanya tu akasema yani baada ya kuona anavyo mambo anayoyafanya nikajua kwamba sitamrudia tena kwa unaweza kuona ni jinsi gani kuna watu wanafanya tathmini katika eneo hilo tendo la ndoa lakini hujui kitu gani umekosea mimi mwenyewe nimeshai kuacha mabinti wawili za wawili mmoja ni hafkas kati ya mzungu na mswahili mwingine ni 
mbozi ni mtazania lakini ni beautiful lakini kwenye eneo hilo hilo yani wanaboa kitandani ukimwona amevaa kichuli mtamani kweli lakini ukimpeleka kitandani zero kwa nini mtu anaachwa baada ya tendo la ndoa nikipata nikwambia ndugu mtazamaji ni hivi katika ulimwengu huu kila mwanadamu anataka afurahie maisha yake kwa kiwango cha juu sana sasa katika maeneo mengine ya pesa ya nina nina nini hayo ni rahisi sana lakini kwenye eneo hili la kipekee ambalo watu wanavuliana nguo usipokuwa na uwezo wa kumridhisha na kufurahisha mtu kiasi ambacho anaona kwamba huyu ndio mwanamke sahihi huyu ndio mwanaume sahihi na pia nikwambia kwa uhusiano wa muda mrefu au kama mtu alikuwa na malengo ya kuwa na wewe kwa muda mrefu itafikia hatua ataboreka atakuona ufai hata kama una pesa kiasi gani Nakumbuka mama mmoja alikuwa anatembea na mtu fulani, sawa? Lakini shida ni kwamba alikuwa anamtoroka mume wake, anaondoka na dada yake mwenye watumwa mmoja, wanaenda. Wakifika yule dada yake anakaa pale hotelini na anakaa wakati yule ameingizwa chumbani. Sasa yule dada anamwambia, "Nani nani dada yangu anamsaliti sebegi daktari msaidieje? Hiyo sio kesi moja, nimechukua kesi nyingi za namna hiyo." Dada mtu anamlinda anamfikia asili mwenzie. Hasa kwa nini haya mambo yanatokea? Ni kwamba watu hajatoa kipaumbele katika kufurahishana katika eneo hilo. Sasa hivi nimeshakutana na kesi nyingi za wanaume ambao wanawakimbia wanawake. Wanakwepa tendo la ndoa na wake zao. Hizo kesi nimekutana nazo nyingi. Sasa hivi kesi za wanawake ambao wanasema sijisikii wanawanyima waume zao tendo la ndoa ni kubwa mno. Napenda kwa mtu mzamai. Uwe uko kwenye kipindi cha uchumba au uko ndani ya ndoa hili ni eneo ambalo unapaswa ulifanyie kazi kwa kiwango kikubwa unaweza usio umeachwa uhusiano unaendelea lakini upate mapenzi moto moto tafadhali kwa pia iwapo tendo la ndoa linakwenda vizuri lina utamu wa kutosha napenda kuambia mpenzi wako atatafuta kila sababu ya kutaka kukufurahisha wewe kwenye maeneo mengine vile vile tafiti zinaonyesha hivi iwapo tendo la ndoa linakwenda vizuri lina utamu wa kutosha linachangia kati ya 15% hadi 20% ya ubora na uimara wa uhusiano na iwapo tendo la ndoa linaenda vibaya linachangia kati ya 85% hadi 80% ya migogoro kwenye uhusiano wenu kwa ni eneo ambalo linapaswa alipewa kipaumbele japokuwa sio eneo kubwa ni kubwa sana lakini eneo ambalo linapaswa kila siku unalifanyia kazi ni jinsi gani nitamsaidia mwanangu anione kwamba mimi ni mpenzi bora kinata kitandani usiridhike na kwamba ananipenda no endelea kumpa sababu zaidi ya yeye kukupenda zaidi hapana kuna watu wengi ambao wako ndani ya ndoa hapana ni ongea na watu ambao ndani ya ndoa kuna watu ambao wako ndani ya ndoa kiasi ambacho wanaishi kwa mazoea tu wanavumiliana yani hakuna mtu ambaye kweli ana ana, ana, ana look forward yani anatarajia kupata utamu kutoka kwa mwenzie wewe kama umeridhika na mambo ambayo mume wako anakufanyia usitegemee na yeye ameridhika na wewe unayofanyia wewe kama boyfriend wako ameridhika na mambo unayofanyia usitegemee kwamba na wewe mwenyewe umeridhika yani hivi wewe unaweza kuwa umeridhika lakini mwenzio hajaridhika sasa nimekutana kesi nyingi kwa mfano sasa hivi nimeosha kesi zimeanza kuwa nyingi mno za wanaume ambao wanataka watembee kinyume na maumbile na wanawake kesi zimeanza kuonekana wingi mkubwa sana ni kesi chafu dada mmoja nakumbuka alinipa story moja ambayo ni kweli kabisa katika maisha yake mwenye boyfriend wake anamwambia nataka nitembee na wewe kinyume na maumbile akamwambia wewe hii sehemu ya haja kubwa si hata wanaume wenzio wanao katafuta wanaume wenzio unaweza kuona sasa katafuta wanaume wenzio sasa nataka sehemu ya haja kubwa ya kwangu wote kinyume na maumbile mimi wewe si mwanaume na mimi mimi nayo na wewe unayo basi tafuta wanaume wenzio unaweza kuona yani hii ni kesi ya hivi karibuni yani ni ya wiki hii dada mzuri mmoja amesoma vizuri ana boyfriend atagemea kwa kwani amefikia hatua za kwa nini ni kwamba wanaume wanahitaji msuguano wa kutosha anapokuwa wameingilia mwanamke mwanamke sasa asilimia kubwa ya wanawake maumbile yao yamepanuka. Sasa wanaume asipopata msuguano wa kutosha, hapati raha ya kutosha. Sasa akitaka kinyume akijaribia akiwa ameshajaribisha kinyume na maumbile, kule anapata msuguano mwingi maana kule hakutanuki. Sasa hizi kesi zimekuwa nyingi mno inatisha. Kwa lazima wanawake wajifunze mikao ambayo itamletea wanaume misuguano ya kutosha, apate raha ya kutosha. Usishangae. Mama 
wako anachepuka ni kwamba ameshindwa kuambia vitu ambavyo haviko sawa. Usishangae mchumba wako sio uaminifu, ameshindwa kuambia mambo ambayo hayaka sawa. Kwa hiyo iongeze. Uweze kufanya mambo ambayo mke wako mume wako anafanya kwa anaisikia raha ya kiwango cha juu. Mambo ambayo mke wako anaisikia raha ya kiwango juu kila mnapocheza ngoma ile ya ni jambo la msingi sana kuweza kuwa mdumifu kuleta mambo mapya mambo tofauti mikao tofauti kwa mara ya kwanza nafanya mapenzi kwenye kiti nilikuwa sijawahi kufanya lakini ni dada ambaye amesema kwenye kiti kacha kawaida cha kukalia atakafanya mapenzi kwenye kiti kwa mara ya kwanza ilikuwa ni kitu tofauti sijawahi kutana nacho lakini yule dada tap kabadilika kakarukia kwenye kiti tayari kaweka mguu sawa You see, hali kama hizo ina inakujengea kiti kwenye akili zako kiasi ambacho unamkumbuka huyu mtu kwa kiasi kikubwa. Kumbusu mwanaume au mwanamke. Asilimia kubwa ya watu wanafahamu udenga. Genda ndio wanafahamu. Lakini unaweza kumbusu mwanamke kuanzia kwenye shingo mpaka kwenye vidole vya miguu. Unaweza kumbusu mwanaume kuanzia kwenye shingo mpaka kwenye vidole vya miguu ukamlamba lamba akajisikia kitu sasa ni jinsi gani wewe unajituma na kujibidisha kwa maarifa uliyo nayo kuhakikisha kwamba mpenzi wako anapata kitu tofauti kinyume na hapo utaachwa na kama utaachwa basi utasalitiwa sana na kama utasalitiwa sana basi utaona tu mwenzetu amenunua hana uchangamfu na wewe hafurahi kuwa na wewe anakuepa kuepa yuko tayari nafua angalia tv kuliko kuangalia kuongea na wewe yuko na yuko yuko tayari afadhali angalia youtube kuliko kuongea na wewe hapo umeachwa kisanii umeachwa peke yako huna mtu wa kuongea naye huna mtu wa kucheka naye huko na kwenyewe ni kuachwa usikubali kuachwa kwa sababu ujui mambo ya kumfanyia mumeo usikubali kusalitiwa kwa sababu ujui mambo ya kumfanyia mke wako ijenge kiakili na kimaarifa uwe mpenzi aliye bora ndugu mtazamaji na kualika usubscribe kwenye channel hii ili uweze kupata video mpya pale taarifa kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe au kwa Kiswahili wanaandika fuatilia click pale jisajili ili kila video mpya ambayo naiweka iweze kukupata uweze kupata taarifa kila video mtajitahidi kwa naweka video mara kwa mara mbaya aina mingine kwa mada tofauti tofauti kwa hiyo subscribe pale uambie marafiki zako kwamba kuna channel hii na uhusiano wa masuala ya mapenzi waweze kujiunga waweze kufurahia masuala haya ya kimahusiano na kimapenzi nilipata message kutoka dada mmoja anaitwa Pedro kutoka pole Arusha anasema yeye na mume wake wameboresha mahusiano yao kutokana na kuangalia channel hii kwa muda wa miezi miwili kutoka na yanzisha. Kwa ni juu yako wewe, waambie marafiki zako, waambie mchumba wako, waambie boyfriend wako kuna kitu kipi cha kujifunza toka channel ya ufalme wa mapenzi. Kwa wale marafiki zangu ambao wako kwenye uh, Facebook, tafuta channel hii kwa kuandika Dr. Paul Mwaipopo. Dr. Paul Mwaipopo, utaingia kwenye YouTube, utafuta kwa jina hilo kwa Mwaipopo kama wawili au watatu hivi, ni rahisi kunipata. Kwa hiyo Subscribe pale, jiunge pale jisajili, uweze kuona pata tarifa za video mpya. Mungu wabariki na kutakia maisha ya furaha katika mahusiano yako ya kimapenzi.